गुड मॉर्निंग टू डेज इलेवंथ ऑफ जून टू थाउजेंड एटीन एंड गर गोइंग टू डिस्कस द आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला आर्टिकल यहाँ पे स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में है बैड लोन्स की समस्या को सोल्व करने के लिए डिटेल से इस इशू को हम डिस्कस करेंगे बैकग्राउंड के साथ नीचे ये आर्टिकल अफगानिस्तान के बारे में है इस पर भी हम चर्चा करेंगे बीच में ये बड़ा आर्टिकल आर की मोनिट्री पॉलिसी कमेटी की रिकमेंडेशन के बारे में है मॉनेटरी पॉलिसी टाइट की थी आरबीआई ने और रेपो रेट को इन्हेंस किया था 25 पॉइंट बेसिस पे हमने देखो डिस्कस किया था आरबीआई की रिकमेंडेशंस के बारे में कुछ पॉइंट्स रिपीट कर हो रहे हैं और कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में नीचे ये आर्टिकल ओपन गवर्नमेंट डेटा के बारे में है काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसे भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे दूसरे पेज पे जो आर्टिकल है स्पीकर के द्वारा किस प्रकार से अपनी पोस्ट का मिस किया जाता है इस आर्टिकल को भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है हर मंडे को प्रकाशित होता है द हिंदू ने कौन सी न्यूज को पब्लिश किया कौन से पेज पे नहीं डिस्कस करेंगे नीचे ये दो आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट नहीं है इन्हें भी नहीं डिस्कस करेंगे चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो पहले हम पूरे इशू का बैकग्राउंड जानते हैं देखो काफी समय से हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम से जूझ रही है क्या है ये ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम एक तरफ तो देखो बैंक ने विभिन्न इंडिविजुअल्स को या फिर कंपनीज को जो बड़ी अमाउंट में लोन दिया था इंडिविजुअल्स या बड़ी कंपनीज बैंक्स का लोन वापस नहीं लुटा पा रही हैं फॉर एग्जांपल माल्या या फिर नीरव मोदी जैसे जो लोग हैं वो कई जानबूझ के डिफॉल्ट भी हो गए हैं देखो लोन जो होता है वो बैंक्स का एसेट होता है और जब ये एसेट परफॉर्म नहीं करता तो वो कन्वर्ट हो जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तो बैंक्स का नॉन परफॉर्मिंग एसेट पिछले काफ़ी समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और अगर देखो बैंक्स का एन बढ़ जाता है तो इसे क्या होता है बैंक्स फ्रेश लोन्स नहीं दे पाएंगे यानी वो इंडिविजुअल्स या वो कंपनीज जिनको वास्तव में अभी लोन की आवश्यकता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या फिर नया बिजनेस चालू करने के लिए उनको लोन नहीं मिलेगा बैंक्स की तरफ से क्योंकि बैंक्स के पास पैसा है ही नहीं ऑलरेडी एन बहुत ज्यादा है यानी दूसरे लोगों को दूसरी कंपनीज को लोन दिया था वो तो वापस आया नहीं तो नए लोगों को कैसे लोन दे तो इस सिचुएशन में क्या होता है जब नए लोगों को लोन नहीं मिल पाता तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होती तो ग्रोथ रेट प्रभावित होती है तो ये पहला पिलर है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का दूसरा पिलर तो देखो यही है कंपनीज के ऊपर भी बहुत सारा लोन बकाया है कुछ लोग जानबूझ के डिफॉल्ट कर जाते हैं लेकिन कुछ कंपनीज वास्तव में ऐसी हैं जो लोन चुकाना चाहती हैं बैंक्स का लेकिन उनके पास पैसा नहीं है सिचुएशन ऐसी है कि वो चाहकर भी बैंक्स का लोन नहीं चुका पा रही हैं तो देखो बैंक्स कंपनीज के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन बकाया है इस वजह से वो कंपनीज भी अपना बिजनेस नहीं एक्सपेंड कर पा रही हैं तो इस वजह से ये जो प्रॉब्लम है वो है ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स है वो भी खराब है बैंक्स की बैलेंस शीट्स है वो भी खराब है बैंक्स की बैलेंस शीट को इंप्रूव करने के लिए पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में एक आइडिया सजेस्ट किया गया था पैरा स्टाब्लिश की जाए पैरा का मतलब है पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी क्या काम होगा इस एजेंसी का मान लीजिए एसबीआई को देखो माल्या से सौ करोड़ रुपए लेने हैं यानी माल्या को जो सौ करोड़ रुपए दिए थे वो बैड लोन में कन्वर्ट हो चुके हैं पीएनबी की मान लीजिए पीएनबी को माल्या से लेने हैं पचास करोड़ रुपए अब देखो एसबीआई के पास इतनी एक्सपर्टीज नहीं है वैसे तो माल्या ने एस से सौ करोड़ रुपये लोन लिए माल्या ने अपनी कोई बिल्डिंग गिरवी रखी होगी कुछ और गिरवी रखा होगा उसी प्रकार से पीएनबी से 50 करोड़ रुपए लिए हैं तो पीएनबी के पास भी कुछ ना कुछ गिरवी रखा होगा तो एसबीआई क्या कर सकता है माल्या की जो बिल्डिंग है उसको एक्वायर करके बेच सकता है या फिर कुछ और किया जा सकता है ताकि कुछ ना कुछ पैसा वसूला जाए माल्या से लेकिन देखो इन सब चीजों में एस का एक्सपर्टीज नहीं है ना ही पी का एक्सपर्टीज है एस क्या करेगा एस बोलेगा पैरा को कि देखो हमें तो माल्या से लेने हैं सौ करोड़ रुपए हंड्रेड करोड़ से आप एक काम कीजिए हमें इसके बदले में पचास करोड़ दे दीजिए और बदले में आप माल्या की बिल्डिंग से जितना भी वसूल सकते हैं उतना आप वसूल लीजिए हमें पचास करोड़ एक बार दे दीजिए क्योंकि हमें और इंडिविजुअल्स को और कंपनीज को लोन देना है ताकि हमारा काम चलता रहे उसी प्रकार से पी पैरा को बोल सकता है कि देखो हमें माल्या से लेने हैं पचास करोड़ रुपये आप हमें बीस करोड़ दे दीजिए बदले में माले ने जो चीज हमारे पास गिरवी रखी है उसको कैसे भी बेच के आप जो कुछ भी करें जितने ज्यादा आप पैसे वसूल सकते हैं आप वसूलिए यानी सारे के सारे जो बैड लोन्स हैं ये
एक सेंट्रलाइज एजेंसी को जिसका नाम हो पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी इस एजेंसी का काम ही हो कि सारे जो बैड लोन्स हो चुके हैं कैसे ना कैसे करके जो पर्सन या फिर कंपनीज जानबूझ के डिफॉल्ट हुई हैं या फिर डिफॉल्ट हो गई हैं उनसे पैसे वसूले जाएं जितने ज्यादा हो सके ये काम होगा इस चीज में एक्सपर्टीज होगी इस एजेंसी की इससे बैंक्स को भी फायदा होगा क्योंकि वो अपना काम चलाते रहेंगे उनको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं होती इस चीज में और देखो काफी बार क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कई बार क्या होता है इकोनॉमी में जो ये बैड लोन्स हो जाते हैं उनको राइट ऑफ भी करना पड़ता है राइट ऑफ का मतलब ये नहीं कि लोन माफ कर दिया एक राइट ऑफ का मतलब है कि एक बार बैलेंस शीट से वो बैड लोन हटा दिया लेकिन देखो जो बैंकर्स होते हैं वो इस प्रकार के डिफिकल्ट डिसीजन नहीं लेते क्यों नहीं लेते वो आपको भी पता है क्योंकि ओपोजिशन वाले ये कहने लगेंगे कि देखो इस सरकार ने अमीर लोगों का लोन माफ कर दिया इस पर इसलिए जो बैंकर्स होते हैं इस प्रकार के डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं लेते बैलेंस शीट से बैलें जो ये बैड लोन्स हैं वो नहीं हटाते अगर देखो बैंक्स की बैलेंस शीट से बैड लोन हटा दिए जाएं, तो भी काफी फायदा हो सकता है क्योंकि जो एक बैंकों की बैलेंस शीट देखो अच्छी दिखेगी तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी अगर हमारे जो बैंक हैं उनकी बैलेंस शीट खराब होगी तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी और इन्वेस्टमेंट का इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं होगा हमारे देश में तो आपको भी पता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक ये हो सकता है इसके अलावा वैसे देखो एक और भी रीजन है जिसकी वजह से जो बैंकर्स हैं वो बैड लोन को राइट ऑफ नहीं करते क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी एजेंसीज हैं कैग सीबीआई सीवीसी वो जांच करने लगती है तो बैंकर्स को डर लगता है अगर हमने जेन्यूनली भी अगर बैड लोन को राइट ऑफ किया तो ये एजेंसीज हमारे पीछे लग जाएंगी इसलिए डर के चलते वो बैड लोन को राइट ऑफ करते नहीं है और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचता रहता है अगर ये एजेंसी बनती तो सारा काम इसका हो जाता और इससे जो बैंकर्स का काम है वो कम हो जाता लेकिन देखो पिछले साल ये आइडिया सजेस्ट किया गया था पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे में लेकिन इस आइडिया को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका उस समय क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी बहुत सारे कंसर्न्स थे जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूं सबसे पहला कंसर्न तो यही था कि देखो इस प्रकार की एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनाई जाती है बैड लोन्स के लिए तो ओनरशिप किसके पास होगी क्या सरकार के पास ओनरशिप होगी अगर देखो सरकार के पास ओनरशिप होगी तो फिर तो जो ये सी बी आई सी वी सी कैग है वो तो फिर भी रेगुलेट करेगी इस एजेंसी को फिर फायदा क्या जिस जिस प्रकार से बैंकर्स डरते हैं उसी प्रकार के इस एजेंसी के ऑफिशियल्स भी डरेंगे तो ओनरशिप का सबसे बड़ा विवाद था उसके बाद देखो दूसरा कंसर्न ये था शुरुआत में इस एजेंसी को भी तो पैसे चाहिए ना मान लीजिए देखो एस बोलेगी इस एजेंसी को कि हमें माल्या से लेने हैं सौ करोड़ रुपये बदले में आप हमें पचास करोड़ दे दो माल्या से आप मर्जी कितने निकलवाओ तो देखो इस एजेंसी के पास भी शुरुआत में पैसा होना चाहिए ना एस को देने के लिए तो कैपिटल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है इस प्रकार की एजेंसी को स्टैब्लिश करने के लिए और सरकार के पास सरकार के पास कैपिटल देखो होता तो बहुत है लेकिन प्रायरिटीज की बात है कैपिटल की आवश्यकता थी तो सरकार भी रिलेक्टेंट रही तीसरा कंसर्न ये था कि यह पूरी प्रोसेस इस एजेंसी को स्टैब्लिश करना और एनपीएस की समस्या को सोल्व करना यह प्रोसेस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी यानी काफी लंबा समय लग सकता था इस प्रोसेस की सहायता से एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व करने में तो ये तीन कंसर्न मेन थे इसकी वजह से सरकार इस आइडिया को लेके आगे नहीं बढ़ी यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो छोड़ दिया सरकार ने इस आइडिया को तो अभी कंटेक्स्ट ये है कि अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल उन्होंने फिर से एक कमेटी का गठन किया है ताकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर जो एसे, स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो स्टैब्लिश की जाए मतलब आइडिया वही है नाम चेंज कर दिया एसेट को मैनेज करने वाली कंपनी या फिर स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी सेम आइडिया है उस प्रकार की बॉडी स्टैब्लिश की जाए ताकि एनपीएस की प्रॉब्लम को सोल्व किया जा सके समझ गए तो देखो अब आर्टिकल में यह बोला जाता है कि इस एजेंसी के पास कोई बहुत ही अलग इनोवेटिव तरीका या फिर कोई डिफरेंट तरह के टूल्स नहीं है कि बैड लोन से ज्यादा से ज्यादा वैल्यू को वसूला जा सके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए एस ने माल्या को सौ करोड़ रुपए दिए थे और बदले में माल्या ने अपनी बिल्डिंग को गिरवी रखा था एस के पास और उस बिल्डिंग की कीमत है अभी पचास करोड़ रुपए तो देखो एस उस बिल्डिंग को बेचेगा तो पचास करोड़ मिल जाएंगे अगर ये एजेंसी उस बिल्डिंग को बेचेगी तो ज्यादा से हो सकता है कि बावन करोड़ रुपए मिल जाए पचपन करोड़ रुपए मिल जाए लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत अलग ही तरीका हो इस एजेंसी के पास कोई बहुत ही इनोवेटिव या फिर डिफरेंट तरह के टूल्स हो कि ज्यादा से ज्यादा बैड लोन्स की वैल्यू को वसूला जा सके इस एजेंसी के पास इस एजेंसी के द्वारा ऐसा कुछ नहीं है तो अभी गवर्नमेंट क्या है प्रेशर में है जो इंडिया इंक है यानी हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं वो सरकार को प्रेसराइज कर रही है कि आप इस समस्या को सोल्व कीजिए 
यानी बैंकों की जो बैलेंस शीट प्रॉब्लम है उसे इंप्रूव कीजिए ताकि उन्हें बैंक से फ्रेश लोन हासिल हो सके वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें इससे कंपनीज को भी मुनाफा होगा और देश को भी मुनाफा होगा अगर कंपनीज देखो नया बिजनेस स्टैब्लिश करेंगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो आर्टिकल लास्ट में कुछ पॉइंट सजेस्ट करता है कि इस प्रकार की एजेंसी बनाने के अलावा सरकार को दूसरे स्टेप्स भी उठाने की आवश्यकता है जैसे सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को एक प्रकार से इंप्रूव किया जाए ताकि जो ऑनेस्ट बैंकर्स हैं जो वास्तव में एनपीए की प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं उन बैंकर्स को सील्ड किया जाए यानी अभी देखो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया बैंकर्स अगर ऑनेस्टली भी काम करते हैं तो बैंकर्स के पीछे एजेंसी लग जाती हैं सी बी आई सी वी सी कैग तो इस वजह से बैंकर्स डरते हैं डर के चलते वो वास्तव में मोटिवेशन नहीं है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या को सोल्व करें उसके बाद विलफुल डिफॉल्टर्स यानी वो इंडिविजुअल्स या वो कंपनीज जो जानबूझ के डिफॉल्ट हो जाती हैं और बैंकों का पैसा देना नहीं चाहती उनके खिलाफ एक डिमोन्स्ट्रेबल एक्शन लिया जा सके सरकार को ये दिखाना होगा ताकि डेटरियंस क्रिएट हो और एक सिग्नल जाए कि सरकार सख्त है इस इश्यू पे सबसे तीसरे नंबर पर यह है कि इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो भी प्रॉब्लम है उनको सोल्व करना होगा सरकार को अभी अमेंडमेंट किया गया था अच्छी बात है लेकिन फ्यूचर में भी इंसोल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोई इश्यू आता है उनको जल्दी से सोल्व करना होगा सरकार के द्वारा तभी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम है उसे सोल्व किया जा सकता है और इससे जो ट्विन बैलेंस प्रॉब्लम है वो भी सोल्व होगी तो ये पूरा आर्टिकल था अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आज आपको अटैम्प करना है द गवर्नमेंट रिसेंट डिसीजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ कमेटी देखो गवर्नमेंट का रिसेंट डिसीजन है कि एक कमेटी फॉर्म करना ताकि स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आइडिया को एसेस किया जा सके आपको ये बताना है सॉरी <coughs> गवर्नमेंट का ये जो स्टेप है बिल्कुल राइट right डायरेक्शन में है लेकिन गवर्नमेंट को दूसरे रिफॉर्म्स पे भी फोकस करना होगा अगर बैलेंस शीट की प्रॉब्लम को सोल्व करना है अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट की प्रॉब्लम को सोल्व करना है तो टू वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है फिफ्टीन मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा चलते हैं आगे अगला आर्टिकल अफगानिस्तान से है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो पहले पूरे इशू का हम बैकग्राउंड जानते हैं देखो तालिबान ने अफगानिस्तान में रूल किया था 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान आपको पता है एक सुन्नी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है जिसने जब अफगानिस्तान में रूल किया था तो सरिया को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया था दो में जब यू ने अटैक किया अफगानिस्तान में उसके बाद से ही तालिबान के द्वारा कोशिश की जा रही है कि कैसे ना कैसे करके अफगानिस्तान में जो फिलहाल सरकार है उसको उखाड़ फेंके और फिर से तालिबान का रूल इस्टेब्लिश किया जाए अफगानिस्तान के अंदर इस वजह से पिछले सत्तर सत्रह सालों में यानी सेवनटीन ईयर्स में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है अफगानिस्तान में बहुत से लोगों की जाने चली गई अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं उनमें से भी बहुत से अफगानिस्तान के सोल्जर्स की डेथ हुई तो देखो दो में कोशिश की गई थी अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा बातचीत की तालिबान के साथ और बातचीत काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच भी चुकी थी लेकिन उस समय अफगानिस्तान की सरकार को यह पता लगा कि तालिबान के जो लीडर हैं मुला उमर उस समय उनकी डेथ हो चुकी है तो अफगानिस्तान की सरकार को यह लगा कि हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है और तालिबान के जो लीडर हैं जो हम समझ रहे थे कि तालिबान के लीडर उमर हैं उनकी तो डेथ हो चुकी है उसके बाद से गवर्नमेंट ने तालिबान से बातचीत करना बंद कर दिया तो हुआ क्या इस साल के शुरुआत में यानी फरवरी में एक बार फिर से अफगानिस्तान की सरकार के द्वारा न्योता दिया गया तालिबान को कि आप हथियार गिराइए वायलेंस का रास्ता छोड़िए और हमारे साथ बातचीत कीजिए ताकि पीस स्टैब्लिश की जाए अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी स्टैब्लिश की जाए अफगानिस्तान में लेकिन तालिबान ने इस साल के शुरुआत में यानी फरवरी में अफगानिस्तान सरकार के इन्विटेशन को मानने से इनकार कर दिया यानी प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया वायलेंस जारी रहा लेकिन अब एक उम्मीद की किरण दिखने लगी है हुआ क्या था एक हफ्ते पहले अफगानिस्तान की सरकार ने यह घोषणा की थी कि हम एक हफ्ते का यानी वन वीक का यूनिलेटरल सीज फायर ऑपरेट करेंगे यानी अपनी तरफ से तालिबान पे गोली नहीं चलाएंगे एक हफ्ते के लिए और बदले में अब तालिबान ने भी तीन दिनों का सीज फायर डिक्लेयर किया है तालिबान ने कहा है हम भी तीन दिनों तक गवर्नमेंट फोर्सेज पे गोली नहीं चलाएंगे तालिबान ने यह कहा कि जो फॉरन ट्रूप्स हैं जो विदेशी जो गवर्नमेंट्स हैं जैसे यूएसए या फिर दूसरे जो देश हैं उनके अगर सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद हैं उन पर तो हम गोली चलाएंगे लेकिन अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उन पर हम गोली नहीं चलाएंगे तीन दिनों तक तालिबान ने यह भी कहा कि देखो अफगानिस्तान सरकार का जो सात दिनों का सीज फायर है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है 
हम हमने तो सिर्फ तीन दिन का सीज फायर डिक्लेयर किया है अपने आप से आप ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट के जवाब में हमने तीन दिनों का सीज फायर डिक्लेयर किया है लेकिन जो भी है अच्छी बात है लेकिन दे, देखो पिछले सत्रह सालों में पहली बार ऐसा है कि तालिबान ने तीन दिनों का सीज फायर डिक्लेयर किया है ईद के मौके पर अदरवाइज पिछले सेवनटीन ईयर्स में एक बार भी तालिबान ने सीज फायर डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन जिस प्रकार से देखो हमारे देश में कश्मीर में सीज फायर डिक्लेयर किया गया था सरकार के द्वारा और हमने डिस्कस किया था कि सरकार को चाहिए कि इस मौके को यूटिलाइज करते हुए दूसरे स्टेप्स भी लिए जाएं तो यही कहा जा सकता है अफगानिस्तान के संदर्भ में भी गवर्नमेंट को चाहिए कि पीस स्टाब्लिश अफगानिस्तान में हो सकती है लेकिन कुछ दूसरे स्टेप्स भी अब लिए जाए क्योंकि देखो बातचीत के मामले में टकराव है तालिबान की डिमांड ये है कि पहले फॉरेन ट्रूप्स जो हैं वो हटाई जाएं अफगानिस्तान की धरती से यानी यूएसए और दूसरे देशों के जो सोल्जर्स हैं वो अफगानिस्तान के धरती से जाएं तब जाके हम बातचीत स्टार्ट करेंगे और अफगानिस्तान सरकार की डिमांड ये है कि पहले तालिबान अफगानिस्तान के संविधान को माने तब जाके हम बातचीत स्टार्ट करेंगे लेकिन आर्टिकल के द्वारा ये कहा जाता है ये हाई टाइम है अभी देखे सिचुएशन ऐसी है ना तो तालिबान अफगानिस्तान की सरकार को सत्ता से उखाड़ सकता जब तक यूएसए और दूसरे देशों का सपोर्ट है अफगानिस्तान को तालिबान अफगानिस्तान की सरकार को नहीं उखाड़ फेंक सकता और जबकि देखो अफगानिस्तान सरकार भी तालिबान जिस एरिया पे रूल कर रही है अभी बहुत सारा रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाका या फिर माउंटेन्स अफगानिस्तान के वहां पर तालिबान का कब्जा है लेकिन अफगानिस्तान की सरकार चाह के भी वहां से तालिबान के रूल को खत्म नहीं कर सकती इसलिए ना तो तालिबान एडवांस कर सकता और ना ही अफगानिस्तान की सरकार जो है फर्दर एडवांस कर सकती और तालिबान के एरिया को खत्म कर सकती तो आवश्यकता यही है कि दोनों ग्रुप्स अफगानिस्तान की सरकार भी और तालिबान भी आपस में बातचीत करें और पोलिटिकल सोल्यूशन निकाला जाए अफगानिस्तान की समस्या का ताकि पीस स्टाब्लिश की जा सके अफगानिस्तान में यह पूरा आर्टिकल था चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ अगला आर्टिकल गवर्नर्स और स्पीकर्स के बारे में है जीएस पेपर टू के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो देखो गवर्नर के द्वारा अपनी पोस्ट का किस प्रकार से मिसयूज किया जाता है ये हमने काफ़ी आर्टिकल्स में डिस्कस किया और काफ़ी डिटेल से हमने ये इशू डिस्कस किया लेकिन इस आर्टिकल में स्पीकर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो नई है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है पहले मैं आपको बेसिक्स से अवगत करवाना चाहता हूँ देखो हमारे संविधान का टेंथ शेड्यूल क्या है एंटी डिफेक्शन से संबंधित है मान लीजिए किसी राज्य में बीजेपी के या फिर कांग्रेस के बीजेपी के मान लेते हैं किसी राज्य में 60 एम हैं अगर कोई बीजेपी का एम बीजेपी की मेंबरशिप यानी सदस्यता को छोड़ देता है तो टेंथ शेड्यूल के अनुसार वो डिस्कवालीफाई हो जाएगा अगर बीजेपी का कोई एम बीजेपी के विहिप ने कहा है कि विधानसभा में आपको इस प्रकार से वोटिंग देनी है सभी एम को आदेश दिया है लेकिन बीजेपी का कोई एम अपने पार्टी के विहिप का आदेश मानने से इनकार कर देता है यानी जो आदेश आता है उसके खिलाफ वोटिंग नहीं करता है तो भी उस एम की सदस्यता जा सकती है एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार इसके अलावा एंटी डिफेक्शन लॉ में यह भी चीज लिखी गई है कि अगर देखो दो तिहाई जो एम हैं इस केस में मान लीजिए किसी राज्य में बीजेपी के एम हैं सिक्सटी लेकिन दो तिहाई एम यानी फोर्टी एम अगर बीजेपी से अलग हो जाते हैं अलग से अपनी पार्टी इस्टेब्लिश कर लेते हैं मान लीजिए सिक्सटी एम थे और चालीस अलग हो गए यानी टू थर्ड अलग हो गए उन्होंने अलग से अपनी पार्टी बना ली तो देखो ये चालीस एम की जो क्वालिफिकेशन है वो रद्द नहीं होगी उनकी सदस्यता जो है वो रद्द नहीं होगी ऐसा बोला गया है एंटी डिफेक्शन लॉ में यानी टू थर्ड जो एम हैं वो अगर अलग होके अलग से पार्टी बनाते हैं तो उनकी मेंबरशिप नहीं जाएगी हाँ एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं 2001 तक क्या था वन थर्ड एम एल ए स्प्लिट हो सकते थे पार्टी से इस केस में बीजेपी के 60 एम एल वन थर्ड कितने 20 20 एम अलग हो सकते थे और अलग से या तो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते थे या अलग से अपनी पार्टी भी इस्टेब्लिश कर सकते थे ये रूल जो था वो 2001 तक था लेकिन 2001 के बाद इस रूल को खत्म कर दिया गया तो सिंपली आपको बताना चाहूं तो सिर्फ एक केस में कि दो टू थर्ड जो एम हैं किसी पार्टी के वो अलग होकर अलग से पार्टी इस्टेब्लिश करें तभी उन एम की सदस्यता बच जाएगी अदरवाइज एक एम दो एम तीन एम अगर अपनी पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी तो ये मैंने आपके बेसिक्स बता दिए इस पूरे एंटी डिफेक्शन लॉ के एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखिएगा एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित केसेस में जो कार्रवाई की जाती है वो की जाती है स्पीकर के द्वारा यानी मान लीजिए 60 एम बीजेपी के 60 एम हैं और कोई एक एम पार्टी छोड़ देता है 
तो उसकी सदस्यता रद्द करने का जो निर्णय है वो लिया जाएगा स्पीकर के द्वारा वो बात अलग है कि स्पीकर के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लेकिन एक बार जो फैसला किया जाता है वो स्पीकर के द्वारा किया जाता है और इसी सिचुएशन में स्पीकर के द्वारा अपनी जो पोस्ट है उसका मिस किया जाता है वैसे तो देखो स्पीकर को रूल के अनुसार यानी जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसके अनुसार काम करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अनुसार काम करना चाहिए न्यूट्रल होकर काम करना चाहिए लेकिन स्पीकर के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता स्पीकर के द्वारा अपनी पोस्ट का मिसयूज किया जाता है रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए अब हम केस स्टडीज डिस्कस करते हैं किस प्रकार से स्पीकर अपनी पोस्ट का मिस करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल है तमिलनाडु का तमिलनाडु का जो एग्जाम्पल है उसके बारे में बस आप एक बात सुन लीजिए देखो अभी फिलहाल तमिलनाडु में रूल कर रही है ए आई पार्टी और ए आई पार्टी जो है वो जयलिता की डेथ के बाद तीन धड़ों में बढ़ चुकी है एक धड़ा है पलिनी का जो फिलहाल सीएम है तमिलनाडु के दूसरा जो ग्रुप है दूसरा फैक्शन है पनीर सेल्वम का और तीसरा जो ग्रुप है वो है दिनाकरण का तीन सेक्शन में बढ़ चुकी है पहले क्या हुआ था जब जयलता की डेथ हुई थी दो ग्रुप्स एक साथ थे पलिनीस्वामी और दिनाकरण और उस समय फ्लोर टेस्ट कंडक्ट हुआ था यानी वोटिंग हुई थी विधानसभा में उस समय देखो पनीर सेल्वम का जो ग्रुप था उन्होंने ए आई डी एम के पार्टी का जो वीप था उनके आदेश को नहीं माना था यानी फ्लोर टेस्ट में अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया था लेकिन देखो बाद में क्या हुआ जो पलनी स्वामी और पनील सेलम का ग्रुप है वो आपस में मिल गया और दिनाकरण का जो ग्रुप है वो अलग हो गया तो कायदे से देखो होना ये चाहिए ना कि जब वोटिंग हुई थी विधानसभा में यानी वोट कॉन्फिडेंस पे उस समय इन्होंने पनील सेल्वम और इनके दूसरे जो एम थे उन्होंने खिलाफ जाके वोट दिया था अपनी पार्टी के तो तो इनको इन पे तो एंटी डिफेक्शन रूल अप्लाई होना चाहिए और इनकी सदस्यता जानी चाहिए और स्पीकर के द्वारा डिसीजन लेना चाहिए लेकिन स्पीकर ऐसा नहीं कर रहे हैं क्यों क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी पनीर सेल्वम का जो ग्रुप है उसने समर्थन दिया हुआ है पनिली स्वामी को यानी सरकार में शामिल है फिलहाल अभी पनीर सेल्वम का ग्रुप इस वजह से जो स्पीकर है वो सदस्यता रद्द नहीं कर रहे हैं पनीर सेल्वम और दूसरे दस एम की कायदे से होनी चाहिए एंटी डिफेक्शन लॉ के अनुसार लेकिन नहीं कर रहे हैं स्पीकर और देखो एक और सिचुएशन अभी दिनाकरण का जो ग्रुप है उनके पास 19 एम हैं तो हुआ क्या इन 19 एम ने ये कहा कि देखो हमें सरकार में विश्वास नहीं है यानी ए आई डी एम के जो पार्टी है हमें सरकार में विश्वास नहीं है इसलिए आप वोटिंग करवा लीजिए विधानसभा में अगर देखो वोटिंग होती है तो सरकार गिर जाएगी तमिलनाडु की लेकिन स्पीकर ने क्या किया बहुत जल्दी से एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित नोटिस जारी कर दिए इन 19 एम को और अपना फैसला भी सुना दिया बहुत जल्दी और कहा कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाके वोट वोट करोगे या फिर आप अपनी पार्टी के खिलाफ जाके काम कर रहे हो इसकी आपकी सदस्यता रद्द की जाती है ऐसा क्यों किया स्पीकर ने क्योंकि स्पीकर को पता है अगर ये उन्नीस एम एल के पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे विधानसभा में तो सरकार जो है वो ए की गिर जाएगी तो देखो इस सिचुएशन में तो स्पीकर ने इतना जल्दी काम किया जबकि उनको पता है उनकी सरकार गिर जाएगी लेकिन दूसरी सिचुएशन जहां पे साफ तौर पे एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाई होना चाहिए वहां पे स्पीकर ने अभी तक नोटिस भी जारी नहीं किए हैं तो सोच के देख लीजिए अभी तमिलनाडु की जो सरकार बची हुई है वो सिर्फ स्पीकर के कारण बची हुई है अगर अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉलो किया जाए तो शायद सरकार नहीं बचेगी तमिलनाडु में ए आई की लेकिन एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कोर्ट भी एक प्रकार से आदेश नहीं दे रही है फिलहाल तमिलनाडु में स्पीकर को कि आप जल्दी से एक्ट करो क्योंकि देखो आपको पता है आर्टिकल 32 के अंदर एक रिट है मैंडमस इस रिट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिशियल को आदेश जारी कर सकती है इवन हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है कि किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को कह सकती है कि आप अपनी ड्यूटी कीजिए यानी जुडिशरी के द्वारा हायर जुडिशरी के द्वारा स्पीकर को आदेश दिया जा सकता है कि आप अपना काम जल्दी से कीजिए लेकिन अभी जो ये मामला है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास लंबित है तो इस वजह से जो मद्रास हाई कोर्ट है वो अभी स्पीकर को आदेश नहीं दे रही है कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो पिटिशन है आप उसका फैसला जल्दी से कीजिए समझ गए तो इस वजह से ये जो सिचुएशन है उसका फायदा उठाया जा रहा है स्पीकर के द्वारा और एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित जो पिटिशन है उन पर सुनवाई नहीं की जा रही है और रूलिंग पार्टी को फायदा पहुंचाया जा रहा है ये तो एक केस है हम आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश में आपको पता है रूलिंग पार्टी है टीडीपी चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री है यानी सीएम है अपोजिशन पार्टी है वाई कांग्रेस अब देखो पिछले चार सालों में 
वाई एस आर कांग्रेस के 67 में से 21 जो एम हैं वो टीडीपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं कायदे से रूल के अनुसार यानी शेड्यूल टेंट के अनुसार इन पे लगना चाहिए इक्कीस एम पे एंटी डिफेक्शन ला क्योंकि अगर सिक्सटी सेवन इंटू टू बाई थर्ड इतने एम अगर वाई एस कांग्रेस से अलग होकर जाते टीडीपी में तब उन पे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता लेकिन 67 में से सिर्फ 21 वन जा रहे हैं टीडीपी में वो भी एक साथ नहीं जा रहे थोड़े थोड़े करके जा रहे हैं तो इन पे एंटी डिफेक्शन लाना ला लगना चाहिए और कायदे से इन 21 एम की सदस्यता जानी चाहिए लेकिन चूंकि फैसला करना है स्पीकर को और स्पीकर कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं टी पार्टी से जिस पार्टी में ये इक्कीस एम गए हैं तो ये जो स्पीकर हैं वो रूल के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं अपनी पार्टी के फेवर के लिए काम कर रहे हैं इन 21 एम की सदस्यता अभी तक नहीं गई है ये अभी भी एम हैं और इवन कई एम को तो कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है तो स्पीकर यहाँ पे न्यूट्रल तौर पे काम नहीं कर रहे हैं आप एग्जांपल ले लीजिए तेलंगाना का तेलंगाना में देखो टी पार्टी के शुरुआत में पंद्रह में से बारह एम गए टी पार्टी में तेलंगाना राष्ट्र समिति में और एक साथ नहीं गए थे थोड़ा थोड़ा करके गए थे तो कायदे से इन पे लगना चाहिए एंटी डिफेक्शन ला बाद में तीन जो एम हैं वो भी छोड़ के चले गए यानी टीडीपी के सारे के सारे जो एम हैं अभी तेलंगाना में वो टीआरएस में जा चुके हैं और इवन कांग्रेस के पहले शुरुआत में थे 21 एम और अब रह गए हैं सिर्फ बारह एम नो एम कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं टी में यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति में लेकिन क्या एंटी डिफेक्शन लगा नहीं लगा मतलब लगना चाहिए लेकिन डिले इतना ज्यादा हो रहा है जानबूझ के कि आ, स्पीकर की चाल ये होती है कि पांच साल यानी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे ये पिटीशन बाद में अपने आप ही खत्म हो जाएंगी लेकिन देखो पिटीशन अगर इतना ज्यादा समय लगेगा पिटीशन को रिजोल्व होने में तो फायदा क्या उस चीज का फिर तो पांच साल सरकार का कार्यकाल होता है पांच साल के बाद जिन पर्सन पे एंटी डिफेक्शन लगना चाहिए अगले साल तो वो एम एल नहीं जाएंगे तो फिर उस चीज का क्या फायदा तो जल्दी से इन फैसलों पर सुनवाई होनी चाहिए लास्ट में राइटर के द्वारा कहा जाता है संविधान में बदलाव की आवश्यकता है जो टेंथ शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है इसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए ताकि स्पीकर अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके लेकिन इसके लिए चाहिए क्या पॉलिटिकल कंसेंसस सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ आना होगा ताकि टेंथ शेड्यूल में बदलाव किया जा सके अमेंडमेंट किया जा सके तो ये पूरा आर्टिकल था चलते हैं आगे क्वेश्चन भी देख लीजिए जो आपको अटैम्प्ट करना है वट आर द मेन फीचर ऑफ इंडिया एंटी डिफेक्शन लॉ Instead of the speaker, the decision on defections should be decided by an external neutral body such as Election Commission. शुरुआत में देखो आपको ये बताना है कि एंटी डिफेक्शन ला के क्या मेन फीचर्स हैं उसके बाद आपसे ये पूछा गया है कि देखो स्पीकर के बजाय डिफेक्शन से संबंधित जो मामले हैं उनको डिसाइड किया जाए किसी एक्सटर्नल न्यूट्रल बॉडी जैसे कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस स्टेटमेंट पर आपको कॉमेंट करना है और ये क्वेश्चन भी है फिफ्टीन मार्क्स का तो 250 फिफ्टी वर्ड्स में आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं चलते हैं आगे अगला आर्टिकल ओपन गवर्नमेंट डेटा के बारे में है जीएस पेपर थ्री के इस टॉपिक से आप आर्टिकल को लिंक कर सकते हो देखो आपको पता है गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा होता है बजट से संबंधित कहाँ कहाँ स्पेंड किया है उसके रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास होते हैं हेल्थ केयर मेजर से संबंधित डेटा गवर्नमेंट के पास होता है क्लाइमेट रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास होता है फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से संबंधित भी गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा होता है अगर इस डेटा को गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में रख दे यानी इंडिविजुअल और कंपनीज भी इस डेटा को एक्सेस कर सकें तो इससे बहुत सारे फायदे होंगे क्योंकि देखो बहुत सारी गवर्नमेंट की समस्याएँ हैं जो इस डेटा से पता लग जाएंगी जिसकी वजह से डेवलपमेंट अच्छे से नहीं आ पा रही हैं लेकिन इस डेटा का इस्तेमाल करके इंडिविजुअल या फिर कंपनीज सॉल्यूशंस लेके आएंगे और नई नई एप्लीकेशन इस्टाब्लिश करेंगे ताकि गवर्नमेंट संबंधित प्रॉब्लम्स को सोल्व किया जा सके और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके अल्टीमेटली और इवेंचुअली तो फायदा देखो लोगों को ही होगा ना सरकार किसके लिए है सरकार तो लोगों के लिए काम कर रही है सरकार अगर ढीली है तो इसका मतलब लोगों को फायदा नहीं हो रहा है मेनली अगर इस तमाम तरह के डेटा को पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है आम लोगों के यूज के लिए तो इसके तीन फायदे होंगे सबसे पहला फायदा है सिटीजन वेलफेयर यानी सिटीजन को सबसे ज्यादा फायदा होगा उसके बाद दूसरा बेनिफिट यह होगा ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगी अगर देखो गवर्नमेंट सारा डेटा पब्लिक डोमेन में रख रही है तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो डेटा को देख सकेंगे कहाँ गवर्नमेंट से चूक हुई है कहाँ ऑफिशियल्स ने लापरवाही बरती है तो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की फिक्स हो जाएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी गवर्नेंस में ये दूसरा फायदा है तीसरा फायदा है टेक्नोलॉजी लेड इनोवेशन जैसा मैंने आपको बताया देखो सारा डेटा पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा 
तो नई नई एप्लीकेशन बना सकेंगे नए नए स्टार्टअप खुल सकेंगे ताकि इस डेटा का इस्तेमाल करके कुछ लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे देखो अगर सरकार डेटा पब्लिक डोमेन में रखेगी कि इस रीजन में जो क्रूप्स क्रॉप्स की प्रोड्यूस है वो कितनी है सोयल डेटा हेल्थ कार्ड से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में रखेगी उसी रीजन से संबंधित और जो मेट्रोलॉजिकल डेटा है वो भी पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा अगर देखो ये सारा डेटा एक साथ गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है तो कंपनीज कस्टमाइज क्रॉप इंश्योरेंस सोल्यूशन लेके आएंगी तो फायदा किससे किसको होगा उस रीजन के किसानों को होगा उसी प्रकार से देखो अगर किसी रीजन से संबंधित लिटरेसी डेटा है वो गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में रखती है डेमोग्राफी डेटा है वो गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में रखती है और कितने वहां पे पढ़ाने वाले लोग हैं यानी उस रीजन में एजुकेटर्स की डेंसिटी है वो कितनी है तो इससे कंपनीज कस्टमाइज सॉल्यूशन डेवलप कर सकेंगी ताकि लिटरेसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके उस रीजन में उस रीजन के विलेजेस में उसी प्रकार से ऐसा किया जा सकता है हेल्थ केयर सेक्टर में भी अगर सारी की सारी इंफॉर्मेशन सरकार पब्लिक डोमेन में रख दे कि कौन से हॉस्पिटल में कैसी फैसिलिटी अवेलेबल है ऑक्यूपेंसी रेट कितनी है बेड्स कितने अवेलेबल हैं सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक डोमेन में हो अच्छे से तो कंपनीज के द्वारा कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए तो ये हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस किए कि इस प्रकार से अगर सारा डेटा गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में रखेगी तो किस प्रकार से टेक्नोलॉजी लाइट डेवलपमेंट आएगा किस प्रकार से सिटीजन को फायदा होगा किस प्रकार से ट्रांसपेरेंसी आएगी आगे कुछ डेटा भी दिया हुआ है जैसे ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऐसा किया तो उनकी जीडीपी को कितना फायदा हुआ और इंडिया की जीडीपी को कितना फायदा हो सकता है ये डेटा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखो राइटर के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट इस दिशा में आगे तो बढ़ रही है लेकिन गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं वो स्केटर्ड है मतलब कहीं कहीं गवर्नमेंट ने आधे अधूरे मन से एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स लगाने की आवश्यकता है और इसके सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा तो राइटर अपने हिसाब से पांच पॉइंट देते हैं सरकार को इन पांच पॉइंट्स को एडोप्ट करने की आवश्यकता है इस दिशा में सबसे पहला पॉइंट है कंप्लीटनेस यानी गवर्नमेंट जो भी डेटा रिलीज करे वो कंप्लीट होना चाहिए डेटा टैक्स गवर्नमेंट रिलीज करे ताकि उस डेटा को दूसरी कंपनीज के द्वारा यूज किया जा सके ऑटोमेटिक ढंग से यानी डेटा जो गवर्नमेंट रिलीज करे वो मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि मशीन के द्वारा उस डेटा को रीड किया जा सके उसके बाद दूसरा पॉइंट है कॉम्प्रीहेंसिवनेस जो भी डेटा देखो गवर्नमेंट रिलीज करे वो कंप्लीट एस्पेक्ट्स गवर्नमेंट को रिलीज करने होंगे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एग्री डेटा सेट अगर गवर्नमेंट रिलीज करती है तो सोयल डेटा रेनफॉल क्रॉप प्रोडक्शन इन सब चीजों से संबंधित जो डेटा है वो गवर्नमेंट रिलीज करे ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर एग्री डेटा गवर्नमेंट रिलीज करे तो सिर्फ एक ही सेट को रिलीज करे सभी एस्पेक्ट होने चाहिए एग्री डेटा से संबंधित तीसरा पॉइंट है क्लस्टरिंग ऑफ रेलिवेंट डेटा अगर गवर्नमेंट के पास कंप्लीट डेटा अवेलेबल नहीं है तो रेलिवेंट डेटा की क्लस्टरिंग होनी चाहिए यानी फार्म इंश्योरेंस से संबंधित जो डेटा है वो सोयल डेटा के साथ अटैच हो क्रॉप साइकिल के साथ अटैच हो और जो मार्केट में सेल हो रही है फसलें उनके साथ अटैच हो यानी इन सभी जो रेलिवेंट डेटा है उनकी क्लस्टरिंग होनी चाहिए ये तीसरा पॉइंट है चौथा पॉइंट है गवर्नमेंट एंकर केसेस प्रेजेंट करे जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट ने आधार कार्ड बनवाए यानी आधार कार्ड का कंसेप्ट आया आजकल आधार कार्ड आपको पता है किस प्रकार से यूज हो रहा है बैंक्स में आपको अगर नया अकाउंट ओपन करना है तो आधार कार्ड की सहायता से कितना जल्दी बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है इवन सिम कार्ड का वेरिफिकेशन कितना जल्दी हो जाता है आधार कार्ड की सहायता से और यह संभव क्यों हो पाया है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एंकर केस प्रेजेंट किया है गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है विभिन्न कंपनी को कि आप आधार कार्ड का डेटा इस्तेमाल कर सकते हो उसी प्रकार से गवर्नमेंट एक केस प्रेजेंट करे एंकर केस किस प्रकार से जो ओपन डेटा है गवर्नमेंट का उसका किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा सकता है विभिन्न कंपनीज के द्वारा ताकि विभिन्न कंपनीज धीरे धीरे गवर्नमेंट के ओपन डेटा को इस्तेमाल करने लगे और सबसे लास्ट में है देखो कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क यानी गवर्नमेंट एक निश्चित फ्रेमवर्क भी बनाए ताकि ओपन डेटा को अच्छे से रेगुलेट किया जा सके इसके लिए एक डेटा काउंसिल का निर्माण किया जा सकता है इस डेटा काउंसिल में विभिन्न सेक्टर से रिप्रेजेंटेशन हो और ये डेटा काउंसिल रेगुलेट करे किस प्रकार से ओपन डेटा को यूज किया जाए तो ये पूरा आर्टिकल था ओपन गवर्नमेंट डेटा के बारे में ये थी हमारी आज की डिस्कशन शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया सबसे पहले देखो हमने ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था सरकार ने एक फिर से कमेटी गठित की है ताकि स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इस्टेब्लिश की जा सके उसके बाद हमने अफगानिस्तान के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया तीसरे नंबर पर हमने आर्टिकल डिस्कस किया स्पीकर के बारे में और सबसे लास्ट में हमने आर्टिकल